Hi friends, we are going to a black forest cake and recipe. This is a simple item. We are going to try a little bit of 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 a that's why we have a cup of cup of cake. We have a 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 cup of cake. I will put it in the middle of 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 Cal teaspoon baking soda jar to the canam. Other than the Vadichu and Udicana, Elam, Amalilla, the ingredients at the common number, correct meshes, and Udicana, Namki the lake at the cup. Namki the lake, recall cup, cocoa powder at the cup. Nanning a recall cup in a mesh cup lani that to chicken, in a cal cup, cocoa powder and the to the In the Namaka, in the night and I did a canal. Thirty thirty, I did a car. But I never did under Amna, I did a conunder. Only bowl like in Idikinum, Pinna bowl in the Tindati Kerikim. Mutha moon on even a number cake in the light soft Idikin, and but I was not moon thousand chain under Ninga moon on air and Tana Chega. I did a con the Idikim, but taken the leather. I'll take a whisker and then one thingy, if you have a softness, you can get a little bit of 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 a little Namkis in Yavishi, Moon this is a dry idol of Baulana, Udu, Velatin, Udu, Mayam Bulin Khan, and the Ningla Thirsi at a Sadi Chuana Jayana, Udu Thari, Velatin, Mayam Bulita Vereda, Nalla, Cake Adamaka Kitanangi, Velatin, Udu, Thari, Volum Vereda, Namaka, the Lake Moon Water, what did you told Gam? But I had taken the Pathathathi, Udu Velatin, Mayo Ida, what did you told Gam? Pinan would have moon the Moon of the Lake Potty Church under Ninga and the Lake. One teaspoon, one pointed under and the Mala, one lessons are in the lake. Arakanda wine lessons and yarn, air to the video. Nana, I in that the YouTube did an la, Allah than the try either. No, a pump yarn, one lessons here, car than on the try either. A pinna motta mano, no one than the other one, moon, or take wood as you will educate that. Wine lessons, Uduaka, Uduaka, Cherkanangi, Korsuda perfection with them. Ninka, you want to try ya? Yan, 
ഞാൻ ഇവിടെ ഈ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഗ് ഒരു എഗ് ബീറ്ററാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അളവ് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിപ്പം ആദ്യം തന്നെ അഞ്ചേലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ സീറോയിൽ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ അഞ്ച് വരെ മാറ്റി മാറ്റി പതിയെ പതിയെ ചെയ്യാവുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അഞ്ചേലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇനി നമുക്ക് സീറോ എന്നാണ് അത് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഇതിനെ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് പൊന്തി വരുവല നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം മുട്ടയാണേലും വീറ്റായി പതിഞ്ഞ് കിട്ടുവല ഇനി നമുക്ക് വീറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊരു പഫി പരുവത്തിൽ നമുക്ക് നാക്കിയെടുക്കാം നമ്മളിപ്പം ഒന്നേലിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊക്കിയാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇവിടെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ഓരോ ടീസ്പൂണായിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചൊന്ന് പതിഞ്ഞ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കറക്റ്റ് പരുവം കാണിച്ചു തരാം ഒരുവിധം ഒന്ന് ഇത്രയും പതിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് ചെയ്തോ മിക്സ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഞാനിത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇറക്കണം എന്നില്ല ഞാനിപ്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ പൊടി പൊടിച്ച് ഇറക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇട്ട് കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊരു കുഴഞ്ഞ വരുവോ ആയി പോകും നമുക്ക് നല്ല ഇതായിട്ട് കേക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ട് ഇനി വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് വേണം വീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മുട്ട നന്നായിട്ട് വീറ്റാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല പഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പരുവം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിർബന്ധമില്ല ഉണ്ടോ കയ്യിലുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഈ പരുവാണ് നമ്മൾ മുട്ടയുടെ കറക്റ്റ് നമുക്കൊരു പത്ത് സെക്കൻഡും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കൂടെ വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെഷേഴ്സായി ചേർത്തോണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആദ്യം പകുതി ചേർത്താൽ മതി നമുക്ക് ബാക്കി പകുതി പിന്നെ ചേർക്കാം ഇനി ഇതൊരു സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത്ര ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയാൽ മതി ഇനിയും ബാക്കി പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൊത്തം ചേർച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ സ്പാച്ചൽ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടിപ്പോൾ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്പാച്ചൽ ഉപയോഗിച്ച് സൈഡിൽ ചെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ബീറ്റർ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ് വിക്സ് ഹാൻഡ് വിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റാക്കി എടുക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഈ കണ്ടൻസിയാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്ക് ടിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡ് ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അടിഫാഗം മാത്രം ഒന്നാക്കി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ റെഡിയാക്കി ഇത് വെച്ചിരുന്നതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇന്ന് ഇതുവഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഓയിൽ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ അടി കരിഞ്ഞു പോകാതെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ ഒന്നും പിടിക്കാ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന്
ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓവനിലല്ല ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുക്കറിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെർഫെക്ഷനായ നല്ലൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഓവൻ ഇല്ലെന്ന് വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു കുക്കറ് ചൂടാ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ ഇത് ഈ ബാറ്റർ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഞാനിപ്പം കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഞാനിതിവിടെ ഞാനിതിവിടെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാനിതിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതൊരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മിനിമം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് വേണം ചിലതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുക്കറിന് അടപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം കുക്കറിന് മുകളിലത്തെ വിസിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വെക്കാൻ വെക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അത് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് വെക്കണ്ടാത്തതാണ് വിസിൽ വെക്കരുത് ഇനി നമുക്കിത് നടച്ച് വെക്കാം മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റെഡി ആയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വെച്ച് എൻ്റെ നടുവിനെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പം ഇന്നത്തേന് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആണെന്ന് അർത്ഥം നമ്മൾ ഈ സൈ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോളിൽ നിന്ന് ഇന്നിവിടെ കുത്തി നോക്കാം ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കേക്ക് റെഡി ആയെന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് കേക്കിന് ആവശ്യമായ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗള് ഒറ്റം നനവില്ല നന്നായിട്ട് ഫേസ് റേ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതും നമ്മൾ നന്നായിട്ടും തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിപ് ടോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഇത് കിട്ടൊരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ നിങ്ങൾ വിപ്പിംഗ് പൗഡറോ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക വിപ്പിംഗ് പൗഡർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലും കൂടി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി തന്നെ ആക്കിയെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് വിപ്പ് ടോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ മേടിച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമുക്ക് ഇതങ്ങ് പൊട്ടിച്ചിൻ്റകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം നമ്മൾ ഇത് ബന്ധാത്തേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ് കുറച്ച് ചെറിയ വിടുപ്പത്തിലാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് തണുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചാര പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചാര നേരത്തെ ഇവിടെ പൊടിച്ച് വെച്ചായിരുന്നു ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടാക്കി എടുക്കാം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് നന്നായിട്ട് വിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് വിപ്പായി വന്ന് നമുക്ക് അറിയാനുള്ള പരുവമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇങ്ങനെ പോകാതിരുന്നാൽ സ്റ്റിഫായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയെന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് ആ കേക്ക് തണുത്തത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുവാണ് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ തണുത്ത് നമ്മളിപ്പം അടിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ടായിട്ടേ കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് സൈഡ് മാത്രം എല്ലാം മൊത്തം ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം മൂന്നായിട്ട് ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിന് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നൂല് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നീളത്തി ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റി ക്രോസ് ആയിട്ടൊന്ന് വലിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വള്ളി കുറച്ച് നീളത്തി എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ക്രോസ് ആക്കണം എന്നിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഞ
ഞാൻ നിറച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനും പ്ലാസ്റ്റിക് ഈ പൈപ്പും ബാഗ് ഇങ്ങനെ പൊക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേൺ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ എളുപ്പമാർക്കും പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രം അടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ മേടിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കേക്കൊക്കെ വെച്ച് തരുന്ന ട്രേ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അര കപ്പ് ഷുഗർ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയും കൂടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത വെള്ളമാണിത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇത് കേക്ക് നല്ല സോ ഇപ്പം തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേക്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ ഇതറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി ഈ ഈ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം കേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഷുഗർ സിറപ്പ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഒന്നും ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് പൈപ്പിങ് ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഐസിങ് ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം നമ്മൾ ആ പൈപ്പിൻ ബാഗിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പ മാർഗത്തിനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ഇതാണ് ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഐസിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് റൗണ്ടായിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കാം മൊത്തം ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാം റൗണ്ടായിട്ട് മൊത്തം ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ ടൈം ടേബിൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല റൗണ്ടായിട്ടാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ലെവലാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ടൈൻ ടേബിൾ നമ്മൾ കറക്കി 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 വേണം ഇത് ലെവലാക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ലെവലാക്കി നല്ല ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ കേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് ഈ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ട നമ്മൾ ടൂ ലെയർ കേക്കാണിത് നമുക്ക് ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രീം എല്ലാം ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഗ്രാം എടുത്തായിരുന്നു അത് കറക്റ്റ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മൊത്തം ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എടുത്ത് മതി ഞാനിപ്പം വിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ മൊത്തം വിപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ചെയ്തോടെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മുകളിലെല്ലാം നല്ല റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കേക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് റൗണ്ടാക്കി ക്രീം ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ ഇനി നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കേക്ക് ലെവലാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സൈഡൊക്കെ നല്ല ലെവലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡിലത്തെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല തൂത്തെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഡിസൈൻസിനായിട്ട് വേറെ പൈപ്പും ബായിലേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ റോസയൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നതിനെ കൂട്ടി നോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഡിസൈൻസൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഇത് കൂട്ടൊരു സംഭവം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സൈഡെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഈ അടിയിൽ കൂടെ ഓരോ ഡിസൈൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് മുകളിൽ കൂടെ പൂവൊക്കെ വരച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ റോസാപ്പൂസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളിതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഓരോ ചെറിയസൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചീകി ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫീസറി വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് തേക്കുമ്പം കയ്യെ മൊത്തം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനി ഓരോ സൈഡ് ഇതിൻ്റെ സൈഡുകൾ ചേർച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സൈഡുകളിലെല്ലാം ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുകളിൽ മുകളിൽ ഇത്തരം ചെറികളും എല്ലാം വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്
ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇത് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാനും എല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഈ ഈ വീഡിയോ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇടാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും എല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടാറ്റ ബൈ ബൈ